നമസ്കാരം റിഡ്ലി സ്കോട്ടിന്റെ ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂവൽ എന്ന സിനിമയെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ സിനിമ മൂന്നാല് ആഴ്ച മുന്നേ കണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ മടി പിടിച്ച് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു മാസത്തോളം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയണം തോന്നി ഒന്ന് ഇത് വലിയൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പം ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഡിസേർവ് ടു ബി എ ഫ്ലോപ്പ് അത് കാരണം എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്ന് തോന്നി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ഇൻ സം വേസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പെരിഫറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ സിനിമ ഏതാണ്ട് ഒരു റാഷൻ ബോൺ ഐഡിയ റീവർക്ക് ചെയ്ത പോലാണ് മിഡിൽ ഏജസ് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ഫ്രാൻസിലാണ് കഥ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറിക് ജാഗറുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഒരു റിയൽ സംഭവത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്കാണ് അപ്പൊ ആ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാറ്റ് ഡാമിനും ബെൻ അഫ്ലക്കും വെരി ഫേമസ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പം അവര് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അവര് ഇത് ഒരു ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈ കഥയിൽ ഭയങ്കര പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് അവര് നിക്കോൾ ഹോളോസീനർ എന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്ററെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാറ്റ് ഡാമിനും ബെൻ അഫ്ലക്ക് നമുക്കറിയാം മുമ്പ് അവര് അവര് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നടന്മാരായിട്ടല്ല അവര് ഗുഡ് വിൽ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ എഴുതി ഓസ്കാർ ഒക്കെ കിട്ടി വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവര് രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ വരുന്നത് സോ ഇപ്പോഴും ഇവര് പിന്നെ ദർ വെരി പവർഫുൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് ലീസ് കോട്ടും പിന്നെ ഈ രണ്ടുപേരും ദർ വെരി പവർഫുൾ പ്ലെയേഴ്സ് സോ അവർക്ക് ഇനോ ദേ ഹാവ് മോർ ലീവ് എ ഇൻ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇനോ ദ സ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് ദ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇപ്പം പ്രത്യേകതകൾ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതൊരു റാഷമോൺ ഐഡിയ റീവർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അത് ആദ്യം ഇത് ചെറിയൊരു പ്രലോഗ് പോലത്തെ ഒരു സീന് പ്രലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഒരു പ്രിമോണിഷൻ പോലെയാണ് ഏതാണ്ട് ഈ സ്കോർസസിയുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഇടയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ എടുത്തിട്ട് തുടക്കത്തിലെ കാണിച്ച് ഇപ്പൊ ഗുഡ് ഫിലാസിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കോർസ് ഇപ്പം ഗുഡ് ഫിലാസ് മാത്രമല്ല സ്കോർസിയുടെ മിക്കവാറും സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്കെന്നുള്ള സീൻ എടുത്ത് തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച് പിന്നെ തുടക്കം പത്ര നറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഇതില് ദ ലാസ്റ്റ് ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തർക്കം ലീഗൽ വിഷയം ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ആളുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ആ അടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മേജർ എന്താണ് പറയുക ക്ലൈമാറ്റിക് ഈവൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സീനിലാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രൊലോ ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊലോഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നറേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൂടെ ഒരേ സംഭവത്തെ കാണുവാണ് ഒരു റേപ്പാണ് സംഭവം അപ്പം ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അത് മാറ്റ് ഡാമൺ ആണ് ഈ കഥാപാത്രം ജോൺ ഡി കറൗഗസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അയാളുടെ പേര് ഈ ഫ്രഞ്ച് നെയിമുകൾ പറയാൻ പാടാണ് മാറ്റ് ഡാമൺ അല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേരേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഐ മീൻ അവരേജ് ആൾക്കാരുടെ പേരെ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് മോർ ഈസി ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അത് മാറ്റ് ഡാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു നറേഷൻ ആണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം മിനിറ്റ് അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് മോർ ഇൻ ടു പെരിഫറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് യുനോ എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈവന്റ് അപ്പം മാറ്റ് ഡാമൺ ഒരു 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 പട്ടാളക്കാരനെന്ന് പറയാം അന്ന് ഈ രാജാവിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് ഇയാള് ഇയാൾക്ക് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രഭുവിന്റെ മകനാണ് ഹി ഹാസ് സം പ്രോപ്പർട്ടി അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് സക്സഷൻ റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ പെരിഫറിൽ കിടക്കും ശരിക്കും ഈവന്റ് ബാൻഡ് ഡാമൺ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ വൈഫിനെ അയാളുടെ സുഹൃത്ത് റേപ്പ് ചെയ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഏതാണ്ട് നാപ്പത് മിനിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ആക്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നീണ്ട നറൈറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ആക്ടിന് പകരം ആക്ട് എന്ന് പറയാവോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതില് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഈ നറൈറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ് ആഡം ഡ്രൈവറുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് അപ്പം അയാള് അന്നത്തെ ഫ്രാൻസിലെ രാജാവിനോട് രാജാവിന്റെ ആക്ച്വലി കസിനോട് ബെന്നഫ്ലക്ക് ആണ് രാജാവിന്റെ കസിനായിട്ട് രാജാവ് ഒരു ടീനേജറോ അധിക പ്രായമില്ലാത്ത ഒരാൾ അപ്പൊ അയാളുടെ കസിനായിട്ട് വരുന്ന ബെന്നഫ്ലക്ക് ആണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അയാളുടെ സുഹൃത്തൊക്കെയാണ് ഈ ആഡം ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറുടെ കഥാപാത്രം അപ്പം ദേ ഹാവ് മീനോ ഹീസ് മോർ ഇൻ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദ പവർ ദാൻ ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഇസ് മാഡ്ലേഡ് മൈ മാൻ ഡാമൺ ഈ മൂന്നാമത്തെ നെറേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ് ഈ വൈഫിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് അത് ജോഡി കോർമർ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിനിമയുടെ ഐ മീൻ റാഷൻ മോൺ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി റൈറ്റ് റാഷൻ മോൺ കണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ മാജിക് ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി അതായത് മൂന്ന് പേര് മൂന്നോ കൃത്യമായിരിക്ക ഓർമ്മയില്ല റാഷൻ മോൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട മൂന്നോ നാലോ നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ കഥകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ മാജിക്കിലല്ല ഇവര് ഇപ്പോ ഇവര് ഇവര് എയിം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സട്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഇവര് എയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരേ കഥ തന്നെയാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്നാല് ഒരേ സംഭവം ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടു വശത്തുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ്ലി പെർസീവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിനിമ ഇപ്പം റാഷൻ മോൺ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയ നറേറ്റീവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സംഭവത്തിന്റെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മിസ്റ്ററി ഇല്ല മറിച്ച് വളരെ സട്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഇവിടെ റേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതില് റേപ്പ് ചെയ്തയാളും ചെയ്യപ്പെട്ടയാളും ഒരേ സംഭവത്തെ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെ അവര് അനുഭവിക്കാൻ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഡിമാൻഡിങ് വർക്ക് ഇഫ് യു you know think about it it's very difficult to get it right pratheechum rape polathe oru vishayam adu valare careful aayittu execute cheyanda valare careful aayittu picturize cheyanda oru vishayam aanu adu valare careful aayittu ne ridley scott cheyittu undu his you know he's very masterful in crafting this you know very subtle differences adu adu seri parra onnil adhigam thavana shotukal sradhichirunnu kaananda oru work koodana അഗൈൻ അത് പിന്നെ വേറെ ഇപ്പം ഈ മീറ്റു എന്നുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഇതിനെ കാണാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് മീറ്റു സംഭവമാണ് ഈ ഈ സിനിമയില് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ നറേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് ഫൈറ്റും ഡ്യൂവല് ഇപ്പൊ ഡ്യൂവലിന്റെ സ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നോ അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഒരാൾ മരിക്കും ആഡം ഡ്രൈവറും മാറ്റാമാണ് ഹസ്ബൻഡും റേപ്പ് ചെയ്ത ആളും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അന്നത്തെ കാലത്ത് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യം അല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ഉടമയായ സ്ത്രീ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഉടമയായ ഹസ്ബൻഡിനെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് റേപ്പ് അപ്പം ഇപ്പം കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരാ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ശരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം കരുതിയിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡും ഈ റേപ്പ് ചെയ്ത ആളും തമ്മിലാണ് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ അടിച്ച് ആര് ജയിക്കുന്നോ അവര് പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ രീതി ഹി സെറ്റ് ഷി സെറ്റ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ അതിനെ ലീഗാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആര് പറഞ്ഞത് സത്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അടിച്ചു തീരുമാനിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഇതിലെ ഇത് ഇഫ് ഡ്യൂൽ ആർക്ക് വേണേ ജയിക്കാം ആര് വേണേ തോക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആള് നോക്കും പിന്നെ ഇനി റേപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾറെഡി മരിച്ചിരിക്കും ഡ്യൂല് കഴിയുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഈ വൈഫ് അതായത് ഈ കുറ്റകൃത്യം ആരോപിച്ച സ്ത്രീയെയും അവര് കൊല്ലും
വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഐ മീൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഒരു ഈവന്റിനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവന്റിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ പ്രശ്നം ഐ മീൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ യുനോ ദ പ്രോബ്ലം ദ ഹാവ് ടു സോൾവ് ആസ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അപ്പം അതാണ് റിലീസ് കോട്ടിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സട്ടിലായിട്ട് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഈവന്റിനെ രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്ന് അയാളെ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കമൻഡബിൾ വർക്ക് ഐ തിങ്ക് യുനോ പ്രോബ്ലി റിലീസ് കോട്ടിന്റെ സിനിമകൾ മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് അയാളുടെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയ വർക്ക് ഇതാണ് ഐ മീൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ മേഡ് സോ മെനി പോപ്പുലർ മൂവീസ് സോ ഫാർ പണ്ട് മുതൽ എയ്റ്റീസ് ഈവൻ ലേറ്റ് ഓഫ് ലേറ്റ് സെവൻറ്റീസ് മുതൽ വളരെ പോപ്പുലർ മൂവി മൂവികൾ പല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ സിനിമകൾ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സിനിമയിലാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യുനോ ഇറ്റ്സ് എ ഒറിജിനൽ മൂവി ഫോർ അഡൾട്സ് അത് കാരണം ആ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു യുനോ നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് ഇൻ ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡിസേവ്സ് മോർ വ്യൂവർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ടും കൂടാണ് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് സൈ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് വാച്ചിങ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ കമൻഡബിൾ തിക്ക് പോർട്ട് യുനോ റെഡ്ലി സ്കോട്ട് എയ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തിനാല് വയസ്സങ്ങളുണ്ടായി ഐ മീൻ ഹി സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഗെയിം എന്ന് വേണേൽ പറയാം പിന്നെ അതിന്റെ വിഷുവൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വളരെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലാഡിയേറ്ററിനെ ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുകയും സ്മോക്കും ബ്ലൂയിഷ് പാലറ്റും ഒക്കെ കൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കളർ പാലറ്റ് ഒക്കെയാണ് സിനിമ മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എ ലാസ്റ്റ് സീൻ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ വിഷ്വലി ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഓർമ്മിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഗ്ലാഡിയേറ്ററിനെ പോലെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹീറോ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നറേറ്റീവ് അതൊന്നും ഇതില്ല ഇറ്റ്സ് മോർ ഡിമാൻഡിങ് മൂവി ഫോർ ദ വ്യൂവർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ഫിലിം മേക്കർ അപ്പം അത്രയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡേഴ്സ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു വാച്ച് ദിസ് ഒക്കെ താങ്ക